മൃഗപരിപാലനത്തിലും ജൈവ കൃഷിയിലും കൃഷിയുടെ തനത് മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച് കാർഷിക രംഗത്ത് മുന്നേറുന്ന കൊച്ചി വാഴക്കാലയിലെ മൂലേപ്പാടം ചിറയിൽ ഫാമിന്റെയും ഫാമുടമ നസീറിന്റെയും കാർഷിക അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലക്കം അതിന്റെ തുടർ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ കതിരും പതിരും കാർഷിക വൃത്തിയുടെ അനിവാര്യ ഘടകമായി പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ നാം സ്വീകരിച്ചു പോന്ന ഒന്നാണ് മൃഗപരിപാലനം പശുക്കൾക്ക് തീറ്റ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയും നസീർ നടത്തുന്നുണ്ട് സിഒ ത്രീ എന്ന ഇനം തീറ്റപ്പുല്ലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലെ ഗോമൂത്രവും സ്ലറിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് വളപ്രയോഗം തീറ്റപ്പുല്ലിന്റെ കൃഷിയുള്ളതുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് പുല്ലോ വൈക്കോലോ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്നും നസീർ പറയുന്നു വൈകുന്നേര സമയത്തും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളു ഇത് നമ്മൾ ഈ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളവും പശുക്കളുടെ മൂത്രവും ചാണകത്തിലെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരു ടാങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ മോട്ടർ എടുത്ത് ഈ പുല്ലിൻ്റെ ചാലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളവും ഇതിൻ്റെ മൂത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് വളമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് ഒട്ടേറെ ഗുണവശങ്ങളുണ്ടെന്നും നസീർ പറഞ്ഞു കാര്യമായ പരിചരണം വേണ്ടാതെ തന്നെ വളരുന്ന ഇവയ്ക്ക് രോഗബാധയും കുറവാണ് തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണവും വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് മതിയാകും നാടൻ പശുക്കളുടെ പാൽ പോലെ തന്നെ ചാണകം ഗോമൂത്രം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ജൈവ കൃഷിക്കും ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുമെല്ലാം പാലും ഗോമൂത്രവും ചാണകവുമെല്ലാം അനിവാര്യമാണ് ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി ചിറയിൽ ഫാമിലേക്ക് പലരും എത്താറുണ്ടെന്ന് നസീർ പറയുന്നു ഇതിന് എന്നാ ശരിക്കും ആയുർവേദ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പേര് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഈ ഗോമൂത്രം എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പൂജയ്ക്ക് ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ആത്മാവായിരുന്നു പശുക്കൾ എന്ന് വ്യക്തം മണ്ണിന്റെ ബലപുഷ്ടിക്കാക്കാൻ പശുവിനോളം പോന്ന പ്രാണികളില്ലെന്ന സത്യം കർഷകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലും ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാകാം അതിന് പിന്നിലെ തത്വം ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ പാലിനേക്കാൾ ഉപരി ചാണകത്തിന്റെ പേരിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ട പശുക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ ഇടപെടലോടെയാണ് വെറും പാൽ ചുരുത്തുന്ന യന്ത്രങ്ങളായി മാറിയതെന്നാണ് പശുപ്രേമികളുടെ വാദവും പരാതിയും ആധുനിക കൃഷി രീതികളും രാസവളവും വന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിരുന്നു ഈ സങ്കല്പ വ്യതിയാനം മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ കാറ്റിൽ നാടൻ പശുക്കളെ പിന്തള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സങ്കര ഇനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മേച്ചിൽപ്പുറം ഒരുക്കി ഇന്ത്യയുടെ മുപ്പതിൽ പരം നാടനിനം പശുക്കളുടെ വംശനാശത്തിന്റെ തുടക്കമായി ആ നീക്കം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഇനമാണ് പൊൻവാർ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും ജീവിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഉറച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള പശുക്കളാണിവർ താരു എന്ന ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരുടെ വളർത്തു പശുക്കളായിട്ടാണ് ഇവർ മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങി വിരുങ്ങിയത് വെള്ളപ്പാടുകളുള്ള കറുപ്പോ തവിട്ടോ തൊലിയാണ് ഇവയുടെ സ്ഥിരം രൂപഭാവം നെറ്റിച്ചുട്ടി അണിയിച്ചാണ് ഇവയെ പ്രകൃതി ഒരുക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ചെറിയ ചെവികൾ കൂർത്തുകുറിയ കൊമ്പുകൾ വെളുത്തു നീണ്ട വാൽ ഇത്രയുമായാൽ പൊൻവാറിനെ തിരിച്ചറിയൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി രാജസ്ഥാനിലെ നഗോർ സ്വദേശികളായ നഗോരി എന്നീനം പശുക്കൾ ഏത് കടുത്ത വേനലിലും വാടാത്ത കാമുദേനുക്കളാണ് വെള്ളയും ഇളം ചാര നിറവുമുള്ള കുപ്പായമിട്ട അഴകുള്ള സുനന്ദിനികൾ പാതികൂമ്പിയ മിഴിയിണകൾ ഈ ഇനത്തിന് വേറിട്ട ലാവണ്യം നൽകുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ നർമ്മദാ നദിയുടെ തടങ്ങളിലും അവിടെ നിമാർ എന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലുമാണ് നിമാരി എന്ന ഈ ജനുസിന്റെ പൂർവികർ പച്ചവെച്ചത് ഗീർ കിലാരി എന്നീ ജനുസുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവയുടെ ഉത്ഭവം വെളുത്ത ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത ചുവന്ന കുപ്പായമിട്ട ഈ തടിയൻ പശുക്കൾ ഒരു കാലത്ത് മധ്യേന്ത്യയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വാണിരുന്നു എച്ച് എഫ് ജേഴ്സി പോലെയുള്ള സായിപ് പശുക്കൾ 
ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗം കീഴടക്കിയിരുന്ന കാലം വരെയും ഇവളാണ് കെൻകാത്ത് കാശ്മീരി തൊപ്പിവെച്ച പോലുള്ള ശിരസുമായി നീണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് കാരുണ്യം ചുരത്തുന്ന മെലിഞ്ഞ സുന്ദരി പശു ഉത്തർപ്രദേശിലെ കെൻ നദിക്കരയിലെ മണൽത്തരികളിൽ നിന്നും അവിടെ വിട്ട് യാത്ര പോന്ന കെൻകത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കരുത്തുള്ള കാലുകളും നല്ല കായിക ക്ഷമതയും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും പണിയെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് കെൻകാത്ത് കാളകളുടെ മേന്മ ഇന്ത്യയുടെ നാടൻ പശു പാരമ്പര്യത്തിലെ കരുത്തിന്റെയും തലയെടുപ്പിന്റെയും പ്രതീകമാണ് സാമ്രാട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന കൺക്രീച്ച് എന്ന ഇനം കാളക്കൂറ്റന്മാർ കാൺക്രീച്ച് പശുക്കൾ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് പ്രവിശ്യയിലാണ് ജന്മം കൊണ്ടത് ഇന്ത്യൻ നാടൻ പശുക്കളിലെ ഏറ്റവും ശരീരഭാരം കൂടിയ ഇനവും ഇവ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഹള്ളിക്കർ എന്ന കർണാടകത്തിന്റെ മറ്റൊരു തനത് ഇനം മിക്കവാറും എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പശുജൻസുകളും ഈ ഇനത്തിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു വന്നതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കാർഷിക ഭാരതത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒംഗോൾ അമേരിക്കയിലേക്കും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗത്തിന്റെ അംബാസിഡർമാരായി മാറിയ നമ്മുടെ തനത് ജനസ് പാലുൽപാദന ശേഷി പ്രതിദിനം ഏഴ് ലിറ്ററാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ജെല്ലിക്കെട്ട് ഉത്സവങ്ങളിൽ പോരാളികളായി ഭാരം നിറച്ച കാളവണ്ടികളെ പുഷ്പം പോലെ എടുത്തു മുന്നേറുന്ന കേമന്മാരായി പേരുകേട്ട കങ്കേയം കാളകൾ ഇരുമ്പു പോൽ ഉറച്ച ശരീരവും കഠിനാധ്വാന ശേഷിയും കാണാനുള്ള തലയെടുപ്പും ഇവയെ ഏതു കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിലും വേർനിർത്തും മറ്റൊരു തമിഴ്നാടൻ പശുവാണ് അമ്പലച്ചേരി കാങ്കേയം ഇനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ജനുസാണിത് ഇവയുടെ കാലുകളിൽ സോക്സിട്ടതുപോലെ കാണുന്ന വെള്ള നിറമാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സൂചന വരകൂർ എന്ന ഇനവും തമിഴ്നാടൻ ജനുസാണ് ഈ ഇനത്തിനെ പോറ്റുന്ന കർഷകർ മിക്കവാറും കാട്ടിൽ മേയാൻ വിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് മലനാട് ഗിണ്ടയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് കാസർകോട് ഗിണ്ട കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ് ഇവ ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ചെറിയ പശുക്കളാണിവ ഹരിയൻ എന്ന പശു ഹരിയാനയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പാലിനും കൃഷിപ്പണികൾക്കും വേണ്ടി വളർത്താവുന്ന ഇനമാണിത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും കർണാടകത്തിന്റെയും അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ദേവനി എന്ന ഈ ഇനം ദേവനി പശുക്കളുടെ മുലക്കാമ്പുകൾക്ക് കറുപ്പു നിറമായിരിക്കും ലാൽ ഗന്ധാരി എന്ന ഈ ഇനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗാന്ധാർ പ്രദേശത്ത് ജന്മം കൊണ്ടതാണ് വീതിയുള്ള നെറ്റിയും കണ്ണിനു ചുറ്റും കാണുന്ന മഷിയെഴുത്തും ഇവയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശത്തെ പശുവാണ് ഗൗളവ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആകൃതി വിശേഷണമുള്ള ഈ ഇനത്തിനെ മറാത്ത രാജഭരണകാലത്ത് സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വണ്ടിക്കാളകളായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പഞ്ചാബികളാണ് സഹ്യവാൾ പശുക്കൾ ശരാശരി എട്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ദിവസം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഇനം കൂടിയാണിത് സിന്ധി ഗിർ എന്നീ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡുകളുമായി ബന്ധമുള്ള സഖ്യവാൾ പശുക്കളെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പ്രചരിച്ച സിന്ധി എന്ന ഇനമാണിത് ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ദിവസേന നൽകുന്ന ഈ ഇനം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം പാലുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനമായി അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് പാലുൽപാദന ശേഷി കൂടുതലുള്ള മറ്റൊരിനമാണ് രാജസ്ഥാനി പശുവായ റാത്തി പല നിറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പശുവിനെ സഖ്യവാൾ ഇനവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്ഷീരസമൃദ്ധിയുടെ ചിഹ്നമായ ഗിർ ക്ഷീരവിപ്ലവത്തിന്റെ നാടായ ഗുജറാത്തിലാണ് ജന്മം കൊണ്ടത് എട്ട് ലിറ്റർ വരെ പാൽ തരുന്ന ഈ ഇനത്തിന് മനുഷ്യരുമായി നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന സ്വഭാവമാണ് ബീഹാറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗംഗാതീര എന്ന നാടൻ പശു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗംഗയുടെ തലോടലേറ്റാണ് വളർന്ന് വികസിച്ചത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വംശനാശത്തിന്റെ വാതിലോളം ചെന്ന് തിരിച്ചുപോന്ന ചരിത്രവും ഈ ഇനത്തിനുണ്ട് വാരാണസിയിലെ പശുസ്നേഹികളുടെ ഇടപെടലാണ് അന്ന് ഇവയുടെ അതിജീവനത്തിന് തുണയായത് പത്ത് ലിറ്റർ വരെ പാൽ തരാൻ ഇവയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട് 